வெல்கம் டு எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் பவுண்டேஷன் இது வாழ்வியல் மேம்பாட்டு நிறுவனம் டிகிரி முடித்தவங்க உங்கள் ஊர் சைட்லேயோ அல்லது உங்களுடைய நண்பர்கள் இருப்பாங்க இந்த நண்பர்கள் வந்து ஏன் வேலை கிடைக்கல அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரி பதில் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறோம் சரி அடிஷ்னல் கோர்ஸஸ் எதுனா டைப் ரைட்டிங் அப்புறம் ஷார்ட் ஹேண்ட் இதெல்லாம் இல்லை படிக்காதனால எனக்கு வேலை கிடைக்கலன்னு சொல்கிறான் எக்ஸாமில் வந்து மார்க் கம்மியாக இருந்ததுனால வேலை கிடைக்கும் வேலை கிடைக்கலன்னு சொல்கிறான் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் அதிகமாக எதிர்பார்க்குறாங்க இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இல்லை இந்த ரெண்டும் இல்லாதனால வேலை கிடைக்கலங்கிறாங்க எங்கே வேலைக்கு போனாலும் ஹிந்தி அண்டு இங்கிலீஷ் கேட்குறாங்க அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் திறமை கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் எக்ஸாம் கடினமாக இருக்குது எந்த எக்ஸாம் டிகிரி எக்ஸாமா இல்லை டிகிரி முடிச்சு எக்ஸாம் ஸோ எல்லா எக்ஸாமுமே கஷ்டமாக இருக்குதுங்கிறான் சம்பளம் குறைவாக இருக்குதுங்கிறான் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமு இல்லை போகணும்னு நினைக்கிறான் ஆனால் போகல அதாவது ஃபைனல் இயர் முடித்தவன் என்ன நினைக்கிறானா போகணும்னு நினைக்கிறானாமா ஆனால் போகலையாமா அப்படியா சரி ஓகே அடுத்தது அடிஷ்னல் அடிஷ்னல் டிகிரி இல்லை அதனால் வேலை கிடைக்கலிங்கிறான் ஆ சரி அவனுக்கு பிடிச்ச வேலை கிடைக்கல ஓகே அடுத்தது டிசிப்ளின் இல்லாதனால அதாவது ஒழுக்கம் இல்லாதனால அவனால் சரியாக வேலைக்கு போக முடியலிங்கிறான் அவன் நினைச்ச வேலைக்கு போக முடியல கிடைச்ச வேலைக்கு தான் போகிறோங்கிறான் ஆ அடுத்தது ஆ துணி கடைக்கு போனால் கூட வந்து இந்த மாதிரி மாடல் இருந்தால் போகுதும் இந்த மாதிரி மாடல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம ட்ரெஸ் எடுக்க போகிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஹேர் கட் பண்ணால் கூட ஒரு மாடல் வேணுங்கிறோம் ஆனால் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு மாடலே இல்லாமல் அவங்க படிச்சுருக்காங்க அப்படி தானே எஜுகேஷனுக்கு வந்து ஒரு மாடலே இல்லாமல் நான் என்ன ஆகணும்னு நினைக்காமல் அது படித்து முடித்த பின்னாடி வேலை கிடை வேலை கிடைக்கலிங்கிறது அவங்களுக்கு புரிந்த காரணங்களை ஒரு பத்து காரணங்களை சொல்கிறாங்க இதுதான் இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் டிகிரி முடித்தவங்க உங்கள் ஊர் சைட்லேயோ அல்லது உங்களுடைய நண்பர்கள் இருப்பாங்க இந்த நண்பர்கள் வந்து ஏன் வேலை கிடைக்கல அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரி பதில் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம அனாலிசிஸ் சரியா ஒரு ஒரு டாக்டரும் வந்து உன்னுடைய நோய் வந்து இப்படி நான் கேள்விப்படவே இல்லை அப்படின்னு நினச்சிருந்தா என்ன ஆகும் உனக்காக வந்து யாருமே கேள்விப்பட்டு தயாராக இருந்ததுனால தான் அல்லது கேள்விப்படாத விஷயத்தை புதுசாக யோசிக்கிறதுனால தான் நம்மளாம் உயிரோடு இருக்கோம் மருத்துவர்களும் இப்படி இருந்தால் என்ன ஆகும் அவங்க எல்லாமே தனக்குன்னு ஒரு எய்ம் வச்சுருக்காங்க அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து சர்வே பண்ணி பார்க்கல நிறைய ஸ்டூடெண்ட் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஜாலியாக வந்து காலேஜ் வந்து முடிச்சிட்டோம்னா உடனே வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காங்க இதே கனவில் வந்து படிப்பு முடிஞ்சு போய் வீட்டில் உட்காந்து என்ன வேலை கிடைக்கலன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தான் வேலை வாய்ப்பு மிக அதிகமாக உள்ளது அதாவது தமிழ்நாட்டுக்கு வடக்கு பகுதியில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மக்களுக்கு தமிழ்நாடு வந்து ஒரு குவைத்து துபாய் மாதிரி இங்கே தான் வந்து கோடிக்கணக்கான ரூபாய் சம்பாரிச்சுட்டு போகிறாங்க வேலை வாய்ப்பு உள்ள மிகச்சிறந்த மாநிலம் எதுனா தமிழ்நாடு தான் ஆனால் நம்ம ஊருக்காரங்கிட்ட கேட்டோம்னா என்ன சொல்லுவாங்க இங்கே வேலையே இல்லைங்கிறாங்க படித்து போட்டு சும்மா சூத்துறதுக்கு தயாராக இருக்கான் படிக்கிறப்பயே சும்மா சூத்துறதுக்கு தயாராக இருக்கான் இப்படி இருந்தால் எப்படி குடும்ப சூழலை மாற்ற முடியும் சினிமா படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க வீட்டில் வந்து நெட்டு போடணும்னு காசு வாங்கி நெட்டு ரீசார்ஜ் பண்ணி அந்த நடிகருடைய படத்தை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறான் இது எவ்வளோ பெரிய மனநோய் தெரியுமா யாரோ ஒருத்தருடைய வாழ்க்கைக்காக தன்னுடைய அப்பாவுடைய உழைப்பை வாங்கி அவர்களை ப்ரொமோட் பண்ணுறது ஒரு மிகச்சிறந்த மனநோய் அதே மாதிரி பல பேர் தேவையற்ற பல இயக்கங்கள் அது அரசியலாக இருக்கலாம் மற்ற இயக்கங்களாக இருக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் இவன் வந்து பெற்றோர்களுடைய உழைப்பை வாங்கி அவர்களை ப்ரொமோட் பண்ணிவிட்டு இவன் அதில் சந்தோஷப்பட்டுக்கிறான் ஆனாலும் யாரோ ஒருத்தர் வந்து தன்னை முன்னேற்றணும் தன்னுடைய வாழ்க்கைக்காக முன்னேற்றணும்னு சொல்லி தன்னை முற்படுத்தி கொள்கிறாங்களா அப்படின்னா இல்லவே இல்லை இப்போ கூட நாங்கள் உங்கள் ப்ரொஃபஸர்கிட்ட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு படத்தினுடைய ஒரு கேஸ் விஷயத்தை வந்து ஒரு நியூஸ் சேனலில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அதையே போட்டு ஒளிபரப்பிட்டுருக்கான் வெளியிலிருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு இது நியூஸு ஆனால் வெளியிலிருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு இது நியூஸு 
ஆனால் அந்த படம் தயாரிப்பில் கம்பெனிக்கும் இவங்களுக்கு தான் தெரியும் இது விளம்பரம்னு தெரியும் மற்றவங்களுக்கு நியூஸ் அவங்களுக்கு என்னது விளம்பரம் ஸோ இதே மாதிரி தான் டீர் படிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது இந்நேரம் உங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குது உங்கள்கிட்ட என்னென்ன வேலை வாய்ப்புகளுக்கு உண்டான திறமை எதிர்பார்க்குறாங்க உங்கள்கிட்ட என்ன திறமை இருக்குங்கிறத நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மை உங்கள்கிட்ட இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மூன்றாவது இந்த டிகிரி படிப்பு உனக்கு பயனுள்ளதாக மாறும் இல்லைன்னா இது வந்து உங்களுக்கு பொழுதுபோக்கு தான் இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு துறையிலும் இருப்பாங்க ஆனால் உண்மையில் வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மருத்துவ படிப்புகளால் அல்லது மருத்துவம் சார்ந்த படிப்புகள் உள்ளவங்க எல்லாமே என்னென்னா அவன் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தன்னை தயாராகிட்டு போகிறான் எனக்கு என்ன தேவை இருக்கிறது நான் எப்படி இந்த உலகத்தில் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் எப்படி செஞ்சால் பொருளாதாரத்தில் முன்னேற முடியும்போது அவன் பிளான் பண்ணி செஞ்சிட்ருக்கான் சரியா மற்றவர்களுக்கெலாம் வந்து இந்த விழிப்புணர்வே கிடையாது நாங்கள் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு ஒரு குடும்பத்தில் வந்து உங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களை ஏன் படிக்க வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே படித்து ஒருத்தர் வேலைக்கு போயிருப்பார் அவரை பார்த்து படிக்க வைப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி இன்னொருத்தரை பார்த்து அவங்க படிச்சுருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி அவரை பார்த்து அதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் படிச்சுருப்பாங்க அப்போ கடைசியாக படிக்கக்கூடிய அதாவது இப்போ தான் ஒரு கல்லூரிக்கு போகக்கூடிய மாணவர்களுடைய பெற்றோர்கள் மூணு தலைமுறையை பார்த்துட்டு இவங்க படிக்க வைக்கிறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு தலைமுறை இப்போ படிக்கிறவனும் மூணாவது தலைமுறையில் இருக்கிறவனுக்கும் வித்தியாசம் எவ்வளோ இருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் இருபத்தஞ்சி வருஷம் போட்டோம்னா எழுபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு பின்னாடி இவங்க இருக்காங்க அப்போ எழுபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் எஜுகேஷனை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கான் நம்ம எழுபத்தஞ்சு பின்னாடி இப்போ தான் எஜுகேஷனை பற்றி தெரிஞ்சுருக்குறோம் அப்போ என்னென்னா இந்த கேப் வந்து எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த கேப்பை யார் வந்து குறைக்கிறாங்கன்னா யாரோ ஒருத்தர் வாழ்க்கைக்கு வழியில் தெரியாமல் வாழ்க்கைன்னா என்னென்னே தெரியாமல் யாரோ ஒருத்தர் இருப்பான் அவன் கடினமாக உழைத்து அந்த எழுபத்தஞ்சு வருஷத்துடைய உழைப்பை வந்து இவன் ஒருவனாக உழைத்து அந்த குடும்பத்தினுடைய சூழ்நிலையை மாற்றுறான் அவன் எழுபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு அவங்களோட ஈக்குவலாக போகிறான் அது யாருன்னா ஒரு சிலர் மட்டும்தான் அது ஒரு சதவீதம் கூட இல்லை வெறும் வெறும் குறைவு தான் வேலை வாய்ப்பு இல்லைங்கிறது போய் வேலைக்குண்டான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தவில்லை அப்படிங்கிறதா உண்மையான விஷயம் வேலை வாய்ப்புக்கு உண்டான தகுதியை உருவாக்கி கொள்ளலை ஒவ்வொருத்தரும் என்ன நினைக்கிறாங்க இந்த காலேஜ் அப்படிங்கிறது உனக்கு சிலபஸ் சொல்லி கொடுக்க இடம்தான் ஏன்னா நீ பன்னெண்டு வருஷம் என்ன படிச்சுருக்கீங்க ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் அந்த சிலபஸை நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க இது வந்து வேலை வாய்ப்புக்கு உள்ளான சிலபஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த சிலபஸோடு சேர்ந்து பல தகுதிகளை நீ உருவாக்கிக்கணும் இந்த தகுதிகளை வந்து உனக்கு அப்பா அம்மா சொல்லிக் கொடுக்கல அப்படின்னு நீ குறை சொல்லிட்டு இருந்துக்கிட்டால் அது உன்னுடைய தவறு அதே மாதிரி கல்லூரிகள் சொல்லித்தரல அப்படிங்கிறது அது உன்னுடைய குறைவு அவங்க வந்து சிலபஸ் நடத்துகிறாங்க சிலபஸுக்கு உண்டான எல்லா விஷயத்தையும் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அதோடு சேர்ந்து உப திறமைகளை நீங்கள் தான் உருவாக்கிக்கணும் எந்த காலேஜும் நீ சினிமா பாருன்னு சொல்கிறதில்ல எந்த காலேஜும் நீ செல்ஃபோனில் விளையாடுன்னு சொல்கிறதில்ல ஆனால் அதெல்லாம் உன்னுடைய விருப்பத்தில் செஞ்சுக்கிற எந்த காலேஜுமே உன்னுடைய ஹேர் ட்ரெஸ்ஸை ஹேர் ஸ்டைல் இப்படி பண்ணியோ ட்ரெஸ் இப்படி பண்ணிக்கன்னு சொல்லித்தரதில்ல ஆனால் அதெல்லாமே நீ செஞ்சுக்கிற உன்னுடைய என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் நீ காரணமாக இருக்க ஆனால் உன்னுடைய வளர்ச்சிக்கு உண்டான காரணமாக நீ மாற மாட்டேங்கிறீங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் தெரியாத பையன் எனக்கு நெட் வேண்டியதில்லை சார் செல்ஃபோன் வேண்டியதில்லை அல்லது டூ வீலர் வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க உன்னுடைய இன்பத்துக்கு எதெல்லாம் சாதகமாக இருக்குதோ அதெல்லாம் நீ எடுத்துக்கிற ஆனால் உன்னுடைய வளர்ச்சிக்கு எதெல்லாம் வந்து சாதகமாக இருக்குதோ அதெல்லாம் எடுத்துக்காமல் அதுக்கு குறையாக உன்னுடைய பெற்றோர்களையும் அல்லது கல்லூரியையும் நீங்கள் சொல்கிறதா நிறைய மாணவர்களுடைய பொழுதுபோக்காகவே இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் மாற்றி அமைத்தால் மட்டுமே உங்களால் வெற்றியாளராக மாற முடியும் இங்கிலீஷில் வந்து மோவரிக் அப்படிம்பாங்க மோவரிக் அப்படின்னா சாதனையாளர்கள் அர்த்தம் இந்த சாதனையாளர்களுடைய சிறப்பு பண்பு என்னென்னா அவன் எதிரையுமே அடிமையாக மாட்டான் அவனுக்கு செல்ஃபோனில் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அடிமையாக மாட்டான் வாகனங்கள் விஷயங்களில் அடிமையாக மாட்டான் தேவையற்ற செயல்களில் அடிமையாக மாட்டான் அவனுடைய ஒரே வந்து நோக்கம் வந்து தன்னை வளர்த்தி கொள்ளணும் தான் சார்ந்த குடும்பத்தை உலகத்துக்கு காமிக்கணுங்கிற எண்ணமாக மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இருக்கும் நிறைய பேருக்கு அட்வைஸ் பண்ணால் பிடிக்கிறதில்ல ஆனால் இதை நாங்கள் எப்படி பார்க்குறோம்னா ஒரு உளவியல் நிபுணர் அப்படிங்கிற முறையில் வந்து நீங்களாம் அட்வைஸை வெறுக்கிறப்ப உனக்கு அட்வைஸ் தேவைப்படுறப்ப நீ கேட்குறப்ப அதுக்குண்டான காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் யாருமே அட்வைஸ் பண்ணால் பிடிக்கலைங்க இது பெற்றோர்கள் கூட எங்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க சார் என் பையனுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணால் பிடிக்க மாட்டேங்குது நான் சொல்லிடுவ
ஆனால் அப்துல் கலாமே ஒருத்தர் ஆலோசனை வச்சுருக்கிறப்ப மற்றவர்கள்லாம் ஆலோசனை தேவையில்லைங்கிறது ஒரு மனநோயினுடைய மாற்று வடிவம் தான் அதே மாதிரி காலேஜ் வந்து ஜாலியாக இருக்கிற இடம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தவறான முறையில் உருவாக்கப்பட்டது ஏன்னா உங்களையெல்லாம் கஸ்டமராக மாற்றுறது எந்த வீடியோக்கள் அதிகமாக யூடியூப்பில் ஓடுதுன்னு நாங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்குறப்ப வந்து கற்பனை சார்ந்த விஷயங்களை சொல்லக்கூடிய வீடியோக்கள் அதிகமாக ஓடும் என்னென்னா உனக்கு பணம் வந்துடும் கோடி கோடியாக எப்படி பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நினச்சிட்டே இப்போ பணம் வரும்னு சொல்லி அது உனக்கு பணம் வரும்னு சொல்லக்கூடிய வீடியோக்கள் தான் அதிகமாக ஓடப்படுது மக்களால் பார்க்கப்படுகிறது எந்த வீடியோ வந்து நீ உழைச்சா தான் பணம் கிடைக்குங்கிற சொல்கிற வீடியோ பார்க்கப்படுவதில்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதிகமாக உழைக்காமல் ஏதாவது கிடைக்குமான்னு பார்த்துட்ருக்கான் இதனால் என்ன விஷயம்னா இந்த மாதிரி வீடியோக்களை போடக்கூடியவங்க அவங்க டெவலப் ஆகிட்டே இருக்காங்க இந்த மாதிரி வீடியோ பார்க்குறவங்க கற்பனையிலே கடைசி வரைக்கும் உட்காந்துடுறாங்க சினிமா நடிகர் இருக்குது சினிமாங்கிறது அவருக்கு தொழிலா இல்லை என்டர்டெயின்மெண்ட்டாப்பா யாருக்கு அவருக்கு அது தொழில் ஆனால் உங்களுக்கு இது மனநோய் தானே ஒருத்தனை தொழிலாக செய்கிறத வந்து நீ என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக பார்க்குறீங்க இது மனநோயாலையும் இல்லையா ஒருத்தர் டீ கடையில் வேலை செய்கிறான் அது அவனுக்கு தொழில் ஆனால் அதை வந்து நீ என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக பார்க்குறீங்கன்னா அவனுக்கும் உனக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கிற இதெல்லாம் நாங்கள் நிறைய விழிப்புணர்வு பண்ணிகிட்ருக்கோம் யாருக்கு புரியறதே கிடையாது எங்களுடைய நிறுவனத்துக்கே வந்து குழந்தைகள் கூட்டிகிட்டு வராங்க குழந்தைகள் கவனிப்பதில்லை எழுதுறதுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது படிக்க பிடிக்க மாட்டேங்குது டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து இன்றைய நிகழ்வு அல்ல பெற்றோர்களிடத்த பெற்றோர்களிடத்தில் இருந்த ஒரு மரபணு பரிமாற்றம் தான் இது மாதிரி வந்திருக்கு அப்போ குழந்தைய மாத்திரக்கு இவங்க எத்தனை வருஷமாக இந்த வேலை செஞ்சாங்களோ அதே ஆண்டு காலம் செலவு பண்ணி தான் தீரணும் அதுவும் எங்களை போன்ற உளவியல் நிபுணருடைய ஆலோசனை பேரில் தான் அந்த குழந்தைய மாற்ற முடியும் அதற்குண்டான செலவுகள் வந்து சாதாரண செலவுகளே அல்ல ஒரு மருத்துவத்தில் வந்து சர்ஜரி பண்ணுறதுங்கிறது அதிகபட்சம் அஞ்சு லட்சம் ஆனால் மனோதத்துவ ரீதியில் வந்து நடத்தையை மாற்றுவது என்பது பல லட்சங்கள் பல ஆண்டுகள் தேவைப்படும் நீங்களும் நினச்சிட்ருக்கீங்க நான் ஜாலியாக இருந்தால் பின்னாடி வேலை கிடச்சிருன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி என்ன செய்யோ அதுதான் ரிப்பீட் ஆகும் உங்களுடைய குடும்பம் உங்களுடைய குடும்பம் வந்து அவங்க ஒரு கற்பனையில் என்னுடைய மகனோ அல்லது மகளோ படித்து என்னுடைய குடும்பத்தை மாற்ற போகிறார்கள் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க நாங்கள் உங்கள் ஆஃபீஸில் உட்காந்துருக்கிறப்ப நிறைய பெற்றோர்கள் வந்து கேட்குறாங்க சார் என் பையனுக்கு அல்லது என் பொண்ணுக்கு வேலை கிடைக்குமா இந்த படி படித்தான்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ஆசையோடு அவங்க தன்னுடைய வேதனையை மறந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க இது ஒரு வகையான பெற்றோர்கள் இன்னொரு வகையான பெற்றோர்கள் வந்து என்னுடைய பையனோ பொண்ணோ ஜஸ்ட் ஒரு மூணு வருஷம் டிகிரின்னு இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினச்சி கொண்டு வர பெற்றோர்கள் இன்னொரு குரூப் இன்னொரு குரூப் வந்து அவன் ஜாலியாக இருக்கிட்ட ஒன்றும் படிக்க வேண்டாம் சார் நீ படிக்கவே சொல்ல வேண்டாம் சார் சும்மா வந்துட்டு போனால் போதும் சார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குரூப் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஏழையாக இருக்கிறவனுக்கும் ரொம்ப வசதியாக இருக்கிறவனுக்கும் ரெண்டுக்கு ஒரே வித்தியாசம் தான் ஏழையாக இருக்கிறவன் எதுவுமே தெரியாமல் படிக்க மாட்டான் வசதியாக இருக்கிறவன் அவனை வந்து எதையுமே தெரிஞ்சுக்காமல் படிக்க மாட்டான் வித்தியாசம் புரிகிறதா இவன் தெரியாமல் படிக்க மாட்டான் அவன் தெரிஞ்சுக்காமல் படிக்க மாட்டான் ரெண்டு பேருமே வந்து என்ன அளவிலும் செயல் அளவிலும் ஒரே மருத்துவம் இருக்காங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் மாத்திரக்குள்ள இவங்க ரெண்டு பேர்த்துடைய உழைப்பு வீணாயிடும் யாருடைய உழைப்பு பெற்றோர்களுடைய வீடு உழைப்பு வீணாயிடும் அதனால் நீங்கள் இதை பயன்படுத்தி உங்களை இன்னையிலிருந்து உழைப்புக்காக மாற்றுங்க நீங்கள் எதெல்லாம் பார்க்குறியோ ஃபேஸ்புக் அப்படிங்கிறது அது ஒரு நிறுவனம் அந்த நிறுவனம் செய்கிறது பிஸ்னஸ் அந்த பிஸ்னஸில் வந்து உன்னோட பிஸ்னஸை ஆட் பண்ண முடியுதா இல்லை அவங்க பிஸ்னஸுக்காக நீ உன்னை சேர்த்துறியான்னு நீ பார்த்துக்கோ எங்களுடைய நிறுவனத்தினுடைய பேஜஸ் மட்டும் எண்பத்தி ரெண்டு பேஜஸ் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் எண்பத்தி ரெண்டு பேஜஸ் இருக்குது ஃபேஸ்புக்கில் எண்பத்தி ரெண்டு பேஜஸும் எதுனா முற்றிலுமான தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தகவல் தான் இதில் சேரக்கூடியவங்களும் அந்த தொழில்துறையை விரும்பக்கூடியவர்கள் தான் அது மிஸ்டர் சைல்டாக இருக்கலாம் மீடியா சைக்காலஜி இன்ஸ்டியூட்டாக இருக்கலாம் எம்எஸ்கே லைஃப் டிவியாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து கார்பரேட் ஃபிட்னஸாக இருக்கலாம் அதுக்கடுத்து வந்து உலக தமிழ்க்காக ஒன்று தனியாக வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எண்பத்தி ரெண்டு பேஜஸுமே வந்து எதுக்குன்னா இதில் விருப்பப்பட்டு சேரக்கூடியவங்க எல்லாமே இந்த துறையில் தன்னை சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தான் வராங்களே தவிர என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக பார்க்குறவங்க யார் வர்றதே இல்லை வாட்ஸ்அப்ங்கிறது ஒரு தகவல் பரிமாற்றம் அது யாருக்கு முக்கியமான தகவலை பரிமாறுக்கிறது அது உங்களுக்கு வந்து சாதாரண ஒரு பேச்சு தகவலாக போகையில் தான் மிக விரைவில் வாட்ஸ்அப் வந்து ஒரு அறிவிப்பை விடப்போகுதுன்னு சமீபத்தில் செய்திகள் வெளியாகிட்டுருக்குது என்னென்
ஆனால் டிஜிட்டல் பயன்படுத்துறது எப்படி அப்படிங்கிறத எங்களுடைய நிறுவனத்தில் வந்து டிஜிட்டல் இன்டெலிஜென்ஸி ஜீனியஸ்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்கோம் பல பேர் வந்து ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்பு எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியாது இதை யூஸ் பண்ணணும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுக்கிற ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லைத் ஒன்றரை லட்ச ரூபா நீ செலவு பண்ணி தான் எடுத்துக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ எதெல்லாம் சாதாரண மக்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறதோ அந்த சாதாரண மக்களை சாதாரணம் வச்சுக்கிறது தானே தவிர அந்த சாதாரண மக்களை உயர்த்துவதற்காக அல்ல எவரோ ஒரு சிலர் மட்டும் அந்த டிஜிட்டலை வந்து கரெக்டாக முறையாக பயன்படுத்தி இன்னைக்கு மிகப்பெரிய இப்போ லெவலில் இருக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க ஆனால் அவர்களும் பார்த்தீங்கன்னா கடினமான உழைப்பின் மூலம் தான் வெளியில் வந்திருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த பட்டப்படிப்பு வாழ்க்கையை வந்து முழுமையாக பயன்படுத்துங்க உங்களுடைய தேவையை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் உலகத்தினுடைய தேவையை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டுக்கும் ஏற்ப நீ உழைக்காமல் எந்த விஷயம் இயற்கை கொடுக்கவே கொடுக்காது நம்பிக்கை வேறு செயல்பாடு வேறு நம்பிக்கை வேணுமா செயல்பாடு வேணுமா செயல்பாடு தான் வேணும் டாக்டர் வந்து உன்னை போட்டுட்டு நம்பிக்கையாக இருப்பா பொழைச்சிருவான்னு சொல்கிறது இல்லை டாக்டர் என்ன செய்கிறாரு அந்த நம்பிக்கைக்கு அப்பால் செயல்பட்டு உன்னுடைய நோயை குணப்படுத்துகிறார் சரியா செயல்பாடு இருக்கணும் செயல்பாட்டில் நம்பிக்கை இருக்கணும் வெறும் நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா அது வீண் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ இன்னிலிருந்து உங்களை மாற்றிக்கிறதுக்கு தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணுங்க டிகிரி சப்ஜெக்ட் அல்லது டிகிரி அப்படிங்கிறது பட்டப்படிப்புங்கிறது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் கிடையாது இது எஜுகேஷன் இந்த பீரியடை வந்து நீ முல முறைப்படுத்தலைன்னா எத்தனை நாள் வேஸ்ட் பண்ணியோ அதே ஆண்டுகள் பின்னாடி நீ ரிவர்ஸில் போய் அதை எடுக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணணும் ஒரு ப்ளஸ் டூ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு டிகிரி ஒரு உதாரணம் ஒரு பிஇன்னு எடுத்துக்குவேன் நாலு வருஷம் அப்படி பாக்கியில் வந்து பதினாறு வருஷம் நீ வேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா பதினாறு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு தான் மறுபடியும் பழைய லெவலுக்கு போக முடியும் அப்போ உனக்கு வயசு வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது வயசு ஆகிடும் அதுக்குள்ளே உலகம் எங்கேயோ போயிடும் முதல் தர மனிதர்கள் கல்விக்காக தன்னை தயார்படுத்திக்கிட்டு கல்வியை பயன்படுத்துகிறாங்க மற்ற மனிதர்கள் எல்லாமே வந்து கல்வியை பார்த்து முதல் தர மனிதர்கள் கல்விக்காக தன்னை தயார்படுத்திக்கிட்டு கல்வியை பயன்படுத்துகிறாங்க மற்ற மனிதர்கள் எல்லாமே வந்து கல்வியை பார்த்து அதுக்குள்ளே போயிட்டு எந்த செயலும் செய்யாமல் தன்னைத்தானே ஏமாத்திக்கிறாங்க சொல்ல முடியாத அழுத்த நினைவுகள் அடக்க முடியாத அழுகை கட்டுப்படுத்த முடியாத கோபம் தாங்க முடியாத கஷ்டம் தன்னை யாரும் புரிந்து கொள்வதில்லை என்ற ஏக்கம் அதிகமான பயம் தூக்கமின்மை உடல் சார்ந்த வழி இன்னும் இது போன்று பல சிக்கல்களில் இருந்து விடுபட நாங்கள் உதவுகிறோம் அணுகவும் உளவியல் முதல் உதவிக்கு எம்எஸ்கே ஜஸ்ட் கால் தொண்ணூத்தி மூணு அறுநூத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது இது வாழ்வியல் மேம்பாட்டு நிறுவனம்